Всем привет, меня зовут Мария Кравчук, я практикующий психолог. Наверное, достаточно символично, что после перерыва в несколько месяцев в выходе новых видео на моем YouTube-канале мы начнем с вами с того, что поговорим о прокрастинации. Это очень интересное, достаточно распространенное сейчас понятие, диагноз, мнение, выводы, самодиагнозы, которые люди себе ставят. Поэтому для меня важно было в этом видео для начала разобраться, что является прокрастинацией, а что ее не является, и является признаками или чего-то более серьезного, такого как процессы саморазрушения, самосаботажа, такого как процессы попадания в личную или детскую травму. Или что такое просто обыкновенная лень, и снова-таки тогда это к процессам прокрастинации, тоже не имеет никакого отношения. Что же это такое для начала? Во-первых, прокрастинация – это процесс, когда мы откладываем и не приступаем к каким-то важным вещам, возможно, мелким важным вещам, возможно, глобальным важным вещам в нашей жизни на протяжении очень длительного периода времени. В результате мы в какой-то момент даже перестаем их делать или же так и не приступаем. Вот это и будет процессом прокрастинации. Что это значит? Что если мы что-то откладываем на протяжении нескольких дней, даже нескольких недель, то это не есть прокрастинация. То есть это как таковой процесс, который допустим с точки зрения того, что мы не являемся всегда машинами, а которые должны выполнять все, что от них требуется, в кратчайшие сроки и прямо без каких-либо моментов того, чтобы там, замыслиться и обдумать что-то. Второе. Если мы очень длительный период времени находимся в таком состоянии, например, на протяжении нескольких лет, то это тоже уже не так прокрастинация по той причине, что это затянутый период. Это уже могут быть преддепрессивные состояния, сценарии саморазрушения своей жизни или же снова-таки какие-то травмы. Мы сейчас не будем их трогать, потому что это тема другого видео. Остановимся только на том, что когда мы заходим за вот эту грань, что состояние длится на протяжении нескольких лет, то мы уже снова-таки не можем говорить о прокрастинации. Что такое прокрастинация? Именно конкретно тогда. Это вот этот промежуток времени, когда мы уже с одной стороны вроде бы обдумали, точно все должно было бы быть спланировано и уже подошли к стадии, чтобы выполнять. Но в последний момент мы начинаем переключаться, очень важно, переключаться на другие неважные и незначимые дела. То есть, когда мы начинаем вместо того, чтобы, например, там, начать учить английский, мы идем мыть посуду. Я сейчас говорю о конкретном уроке, который должен начаться через 15 минут, который должен начаться там завтра, и сегодня мне нужно подготовиться к нему. Да, то есть мне нужно сделать так, чтобы там выполнить домашнее задание или прочитать какой-то текст. И вместо того, чтобы делать это сегодня, здесь и сейчас, я иду и начинаю мыть посуду, например, убирать или играть в видеоигру, или там сидеть в инстаграме. То есть сделать какое-либо действие совершенно незначимое и неважное, вместо того, чтобы заняться тем, что я давно спланировала и давно хотела и вроде бы как там это важно и нужно и например человек начинает приступать к поиску работы ему нужно отправить резюме ему нужно составить резюме и вместо того чтобы там вот сегодня я наконец-то этим займусь сегодня там и пятница и день хороший и настроение у меня очень классное и только человек к этому подходит вдруг резко он берет телефон и пишет подружке а пошли на кофе или там давай встретимся кому-то из друзей или знакомых и так далее то есть переключается с какого-то критически важного, нужного, значимого в этот момент времени действия или какого-то события на какое-то совершенно незначимое и неважное. Вот это и будет признаком прокрастинации. То есть можно сказать другими словами, когда у нас самый ответственный важный момент, вдруг резко меняется система приоритетов. Мы почему-то придаем значение какому-то неважному делу или событию и забываем, вот практически выпадает из поля внимания у нас важное событие. То есть что тогда такое лень? Лень это когда я знаю, что мне нужно что-то сделать, я нахожу в ту одну отмазку, почему бы мне этого не делать, почему мне этого избежать. Да? То есть когда там, взрослый мужчина лежит на диване и на протяжении там, долгого периода времени не может найти работу, ничего для этого не делает, это не есть так называемая прокрастинация, потому что у него нет вот этого четко простроенного механизма. Он в принципе это делать не хотел, у него всегда на это были отмазки, он снова и снова их повторял, и снова и снова они срабатывали для того, чтобы он ничего не делал. То есть это или или лень, или так называемые, как бы, мне и так удобно, зачем мне что-то менять. Прокрастинация же сложна чем? Тем, что часто люди начинают в нее попадать снова и снова. В результате очень сильно страдает их результат. 
То есть, знаете, как сам по себе процесс этот выглядит? Если мы возьмем, например, даже тот же самый изучение английского, да? То есть я понимаю, что мне важно и нужно учить английский. Или, например, это как-то пришло извне, потому что все учат, наверное, мне пора. И я вот решаюсь его выучить. Я начинаю готовиться, искать курсы, эти мне не подходят и так далее. Тут вроде бы все понятно, у меня все логично, я могу даже распланировать это все и так далее. Но как только дело подходит к какому-то вот шагу, когда мне действительно нужно сделать необратимый шаг, то есть да, вот сесть и начать что-то делать. И в этот момент у меня срабатывает процесс переключения. Да? Я начинаю делать что-то совершенно другое и малозначимое, и маловажное. Что происходит в психике, как в процессе развития меня, как человека, как личности. Да? Есть что-то, что я недооцениваю, что-то, что я сильно подавляю, прикрываю и не пускаю в свою осознанную часть. Да? То есть она остается в подсознании. Например, я понимаю, что я не люблю учить английский. Или что мне не даются языки. И каждый раз, когда я начинала что-то учить, какой-то язык, я сталкивалась с тем, что ну, надо мной все смеялись, у меня ни хрена не получалось, все как бы, замечали и видели, что в этом я совершенно не сильна. А сейчас для меня как бы, показать эту свою сторону вообще очень болезненный процесс. Или третий вариант, что для того, чтобы, если я выучу английский, да, например, то тогда это приблизит меня к какой-то должности или какой-то поездке, или какому-то переезду, с которым у меня связано много страхов, которые у меня неосознанны, они, я с ними напрямую не встретилась, но я о них немножечко знаю, и они есть в фокусе моего внимания, по крайней мере, где-то отдаленно. Тогда в этот момент рождается снова-таки так называемый и уже широко распространенный в бытовой психологии понятие внутреннего конфликта. Но это такой конфликт, который не есть проявлен. Вот, в принципе, он даже не осознан мной. То есть происходит стык того, что да, мне это интересно, да, я этого хочу, и я могу об этом говорить, но это входит в конфликт с какими-то другими вещами во мне да, или с будущим. То есть это страх будущего и страх к последствиям от этого будущего. Или же у меня нет такой сильной необходимости и потребности в этом. Вот, то есть как я думаю, да, как я себе представляю, как я об этом говорю. Да? То есть как бы на самом деле у меня в глубине в души этот английский он мне нафиг не нужен, я это понимаю, мне и так прекрасно живется. И какая-то, третий вариант, травма или какой-то опыт жизненный, который говорит мне о том, что да ни хрена у тебя не получится, все равно все будет в хреново, зачем тебе это начинать? И вот как только одна из этих трех позиций сталкивается с моим желанием, которое я вроде бы как осознанно для себя решила, я точно начну это делать, происходит стычка, которая не есть взрывом да, в виде эмоционального, там, например, скандала или в виде какого-то такого психологического срыва, но является местом, которое я, знаете, так останавливаюсь, короткое замыкание такое, знаете, провод, проводки не соединились, да, психика не запустила процессы. И они как блокируют друг друга, да? то есть вот это мое сильное желание и решение блокируются одним из этих трех вариантов. И все. И в этот момент какая-то совершенно левая вещь в моей жизни начинает резко выплывать, потому что как будто бы когда две вот эти важные вещи, да, мое желание какая-либо из вариантов прокрастинации как причин сталкиваются, вылазит что-то другое. И э, наша психика, наш мозг, они точно так же ленивы, и точно так же бесконфликтны, и точно так же жаждят того, чтобы все решалось само по себе, что приходит к тому, что а зачем? Я не буду решать этот конфликт, тем более, что он не проявлен. Зачем этого рушить? Там же все понятно. Я лучше пойду чем-то займусь другим. И это избегание, вот это не решение этого конфликта, этой проблемы внутреннего, это не разберихи в голове у человека, и приводит к тому, что срабатывает процесс прокрастинации. То есть, если говорить другими словами, это банальный психологический инструмент самозащиты. Потому что вместо того, чтобы пойти и разобраться, а что же тогда в действительности для меня этот чертов английский, или это, блин, просто уже доставшая меня работа, необходимо взять и встретиться с этими вопросами, с этими проблемами. А сбежать с них, конечно же, психике значительно легче и проще. Тем более, что вроде бы как там никто же не поругался. Пока что еще все непонятно, пока что еще можно свернуть влево. 
Почему я говорю о самозащите? Потому что не всегда и вот то, как преподносится прокрастинация, то, как к ней подходят многие, что с ней надо бороться. А вот давайте мы сейчас разобьем задачу на маленькие подзадачи, и тогда маленькая задачка будет сделать значительно проще, и начните с нее. Как совет это звучит безумно круто. Слушайте, ну вообще прекрасно, конечно, но разобьем большую задачу и пойдем сделаем что-то маленькое. Но в этом-то и сложность, что это не сработает. В словах, в советах это звучит хорошо, а на практике не работает. Не работает по той причине, что если есть наличие вот этого конфликта, о котором я описала, то мозг, он как бы ленивый может быть где-то, да, и жаждет бесконфликтности, но он не идет. Он понимает, что мы просто разбили задачу, а отношения и ощущения в виде того, что, а может быть, это мне в действительности то, чего я хочу, а может, в действительности мне это не надо, или, может быть, в действительности это натолкнет меня на какие-то вещи, с которыми я не готов или не готова сейчас столкнуться, мозг это поймет. И мы с тем же самым сопротивлением столкнемся, даже в случае, если мы разобьем проблему на мелкие и будем стараться сами себя обмануть. Для тех, кто согласен и хочет работать в виде формата, ну, я сейчас немножко сам с собой сманипулирую, я сейчас сам себя немножечко перенастрою, но подумаю, разобью задачу, сама себе поверю. Для тех это может быть работающий инструмент, но я сомневаюсь, что он будет длительным. И скорее в какой-то момент человек наоборот вылезет еще и на то, что у него будет больше усиления. Этот эффект уже идет впоследствии на прокрастинацию. То есть когда мы множество раз перестаем обращать внимание на этот непроявленный конфликт, затыкаем свое собственное мнение и заставляем себя просто чистым усилием воли, потому что все-таки наша волевая осознанная часть значительно сильнее, и мы можем себе сказать, что нет, я все-таки сажусь это делать. Особенно те люди, которые привыкли так с собой поступать, потому что еще в детстве их научили, что с ними так поступать можно. В какой-то момент прокрастинация уже тогда преобладает немножко другими вещами. Когда человек перестает хотеть и иметь возможность сделать даже самые элементарные вещи. То есть у него настолько идет или перегруз, первый вариант, в принципе дел, то есть он перегружен, он делает значительно больше, чем должен и может делать вообще физический человек. То есть 200-300% нагрузки в его жизни присутствует. Например, там у него ребенок маленький у женщины, у нее новая работа, она пытается там на ней себя зарекомендовать, какие-то сложности с мужем, потому что муж не понимает, как себя вести с ребенком. Еще старший подрастает, у него первый класс. И тут в доме проблемы, и в семье проблемы, еще и как бы внешний мир говорит о том, что сейчас там много опасностей, опасности, проблем и всего остального. Кризис надвигается. То есть всего очень много, и женщина начинает везде пытаться успеть. И если прокрастинация, она вот этот такой неосознанный механизм, который она не смогла распознать, раз она его не распознала, два не распознала, три не распознала, четыре не распознала, пять не распознала, то он начинает превращаться в бомбу замедленного действия, которая имеет просто вселенский масштаб. По той причине, что Прокрастинация уже начинает проявляться и там, где конфликта такого нет, а эффект остался. То есть, например, у нее просто ей пишет сообщение подружка, и она берет и не отвечает на него. Не отвечает день, два, три, пять. Потом ей говорит муж, там, пошли в кино. Она не отвечает ничего. То есть, потом ей нужно купить себе какую-то вещь. Она не покупает, потому что она не может выбрать. Да, то есть прокрастинация становится таким механизмом, к которому мы приучаемся. И а, из-за перегрузки психика принимает решение, что лучший способ не решать. И не решать в принципе те проблемы, которые есть вокруг. И тогда в действительности человек начинает быть таким полупарализованным и до конца не осознает, почему я вот не могу на уровне действия сделать то, что я легко делала. Или делала там, неделю назад, две недели, десять дней назад, там, год пять лет назад. То есть для меня же это было так легко, я так быстро с этим справлялась. А сейчас вот ступор и все, я не хочу, не могу и не могу понять, что со мной происходит. Конечно, тогда нужно разгружать человеку жизнь и заниматься тем, чтобы все-таки на нем было меньше обязанностей, потому что иначе он в этих процессах поглощается, поглощается и еще раз поглощается. И так интересно, что многие говорят о том, что прокрастинация это в случае, когда у вас не хватило терпения. Так вот, пример, который я вам приводила, он как раз-то о том, когда у человека много терпения. И почему прокрастинации в том числе и страдают и те люди, которые вроде бы на первый взгляд далеко не обладают какими-то там склонностями к лени, к тому, чтобы там ничего не делать, лентяничать или там саботировать какие-то процессы. Но в какой-то момент этот механизм у них запускается, снова-таки, как? 
как реакция психики, как способ самосохраниться, способ достучаться до человека и сказать, стоп, подожди, давай сначала разберемся. Вот мне бы хотелось донести эту мысль и идею, что если в вашей жизни есть прокрастинация, то вопрос не в том, чтобы найти 10, 15 или 30 методов борьбы с ней. Пойди побегай, поприседай, там, разбей задачи на мелкие, увидь там свою цель или еще что-то. Задача в том, чтобы разобраться, а почему она возникла, в чем причина этого конфликта, что вы не замечаете, что в вашем подсознании, какое действительно ваше отношение к тому, что нужно сделать, является оно истинно вашим или навязанное как интроекты извне, или же это ожидание других людей, с которыми вы просто смирились в какой-то момент и уже давно забыли, что вы считаете совсем по-другому. Потому что тогда вы поймете, что прокрастинация в какой-то мере синдром, да, возникший сейчас, в последнее время. Но почему он возник? Не для того, чтобы нам вредить и сделать нас какими-то э, бездеятельными, ни на что не способными, а для того, чтобы нам помочь, чтобы мы наконец-то задумывались не о том, как самим себя обмануть, как самим себя обхитрить, а как наконец-то посмотреть на проблемы действительно с того угла или того взгляда, который позволит нам их решить. Потому что проблемы не вовне, проблемы внутри нас. В том, как мы относимся, как мы видим ситуацию, чего мы действительно хотим. И как только это все становится правдой, то прокрастинация уходит как ненужный защитный механизм психики. Но если психика не видит варианта решения проблем, потому что вы не готовы с ней столкнуться, то она спокойно ведет вас туда, где комфортно и безопасно. Пусть даже это не важные и ненужные дела. Поэтому давайте перестанем с собой бороться, а начнем смотреть в глаза тому, что действительно вокруг нас происходит. Возможно, от этого нам станет не просто легче и действеннее в нашей жизни, но и приятнее и комфортнее. Подумайте об этом. И до встречи в следующих видео.